Bank KD50 eingerichtet. Man sieht, dass ich über einen Motor zwei Spindeln bewegen werde. Das eine ist die Schleifspindel, das andere ist die Spindel, die auf einem Objektträger das Aufzugsrad hält. Ich kann während der Arbeit die Spindel zurücknehmen und den Objektträger anschauen, um zu sehen, ob mein Schliff einwandfrei geworden ist oder ob ich nochmals nachschleifen muss. Ich möchte dieses Aufzugsrädelchen mit zwei Stufen schleifen, so wie wir es von Aufzugsrädern auf Glashütter Taschenuhren gewohnt sind. Die Montage des Schleifdocker auf einem Support hat den Vorteil, dass man in diese Richtung abstufend schleifen kann. Man sieht hier die Spindel mit dem Objektträger. Das Aufzugsrad ist hier aufgelackt. Hier sehen wir jetzt beide Teile. Einmal die Lackscheibe mit dem Aufzugsrad, einmal die Schleifdocke. Auf der vorderen Seite ein zugeschliffenes oder zugedrehtes Rohr, das etwa sagen wir einen halben Millimeter dicke Wandung hat. Dieses Teil ist aus Eisen, das heißt also weicher als Stahl. Der Stahl soll ja geschliffen werden. Die Docke selbst wird ein klein wenig schräg angesetzt und man sieht hier, dass ich ein Stück Papier untergelegt habe. Dieses Papier bewirkt, dass die Docke etwas angehoben ist. Sie ist also in zwei Richtungen ganz leicht versetzt. Das heißt, die Fläche des schleifenden Teiles hier vorne liegt nicht als Fläche auf dem zu schleifenden Teil auf, während es schleift. Wichtig ist auch, dass die, diese Spindel in der Docke bewegt werden kann. Und zwar mit einem Weg, ich habe die Feststellmutter hinten etwas gelockert. Man sieht, das ist ein ganz, ganz kleiner Weg. Das ist nötig, um während des Schleifens die Docke gegen das Aufzugsrad zu drücken. Während des Schleifvorgangs zieht der Riemen, der etwas in diese Richtung versetzt angebracht ist, die Docke immer vom Werkstück weg, sodass ich in kurzen Unterbrechungen schleifen kann. Sobald ich loslasse, hebt die Spindel vom Schleif, vom zu schleifenden Teil ab. Eine wichtige Voraussetzung, um einen einwandfreien Schliff zu bekommen, ist die Härte des zu schleifenden Teiles. Die Anlassfarbe würde ich meinen dunkel, dunkelbraun bis Anfang gelb. Je härter dieses Teil ist, umso schöner wird der Schliff. Auf die Docke vorne wird eine Schleifpaste aufgebracht.
man darf den Schleifkörper nicht zu lange drauf drücken, denn es entsteht auch Wärme bei diesem Vorgang und das Aufzugsrad könnte unter Umständen ein wenig gelb anlaufen. Wir sehen, dass im Zentrum, wo das Vierkant ist, dass dieses Zentrum noch nicht bis an die Kante geschliffen ist. Geschliffen wird von innen nach außen. Die Geschwindigkeit der Spindel ist, wie man sieht, nicht sehr hoch. Die Glocke hat ein schönes Muster geschliffen. Als nächstes wird jetzt der Support zurückgenommen, damit die Glocke an anderer Stelle angreift. Man sieht, wie der Schliff langsam entsteht. Diese Schleifglocke Glocke stammt im Übrigen auch aus Glashütte. Ich hatte mir sie bereits Anfang der 80er Jahre besorgt, denn ich brauchte ja für meinen ersten Tourbillon auch einen Sonnenschliff auf meinen Aufzugsrädern, den damaligen. Das Rad wird jetzt abgelackt oder man würde es ablacken und den Spiritus auskochen, reinigen. Im Tourbillon, den ich gemacht habe, da habe ich wie gesagt mehrere Abstufungen gemacht. Alle Rädchen haben einen Sonnenschliff erhalten, die man hier sieht. Hier sehen wir also mehrere Stufen. Da ist zunächst ein Sperrrad unter dem großen Aufzugsrad. Dann haben wir das Aufzugsrad. 
liegt ungefähr da. So. Dann haben wir das Kronrad hier. Dann haben wir das Deckblättchen. Auch das ein Sonnenschliff. Und zuletzt haben wir noch ein Rad. Berat für die Federhauswelle. In der Mitte das Blättchen hat den Sonnenschlitz.